సార్ అసలు మీ దృష్టిలో తల్లి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మా తల్లి అనేది నవమాసాలు ఒక బిడ్డను మోసి ఎంతో అష్ట కష్టాలు ఆ డెలివరీ టైంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎంతో మంది తల్లుల అభిమానం బ్లెస్సింగ్స్ పొందిన మీరు మీ అమ్మగారి గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్తారు అమ్మ అంటే ఫస్ట్ మీకు గుర్తొచ్చేది ఈ ముగ్గురు నలుగురికి ఇంత పెద్ద క్యారియర్ అండి ఆ క్యారియర్ పట్టుకోవాలా వంట చేయాలా ఎనిమిది ఎనిమిది పావుకల్లా బయలుదేరి ఆమె నడుచుకుంటా స్కూల్కి రావాలా మేము ఏదో ట్రావెల్స్ బస్సులు ఉంటాయి ఆ బస్సులు ఎక్కి అక్కడ దిగుతూ ఉంటాం యాక్చువల్గా ఎవరో ఒకరు ముగ్గురుమో నలుగురుమో ఉంటాం ఆ స్కూల్లో ఆ పరిస్థితులలో ఎంత శ్రమ ఓడ్చి ఆ తల్లి నిజంగా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రయోజకులు చేసింది దాదాపు ఆ స్పెక్స్ కొంచెం ముసలితనం వచ్చేసింది బాగా అవన్నీ అయినా కానీ మా అమ్మ దగ్గర కూర్చొని మేము మాట్లాడుకోవాలి కొంచెం కాళ్ళు ఒత్తి అంతకంటే ఇంకా మనం ఏం చేయలేమండి ఎందుకంటే ఆమెకేం డబ్బులు అవసరం లేదు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు రోగాలు ఏం లేవు ఆమెకు ఆమెకు దాదాపు ఆమె పెన్షన్ దాదాపు యాభై అరవై రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది మా అమ్మది మా నాన్నది ఇద్దరిది ఆమె ఇంకా అందరికి పంచుతూ ఉంటుంది ఇంకా మేము ఎప్పుడైనా పోతే ఎప్పుడైనా బర్త్డేని పోతే ఒక ఐదు వేలు జోలో పెడతాయి వద్దులే అమ్మా ఎవరికైనా నీ పేదలకు మాకు అవసరం లేదు లేదు ఎంతోమంది కొన్ని లక్షల మంది కామెంట్స్ పెట్టారండి నాకు లక్షల మంది నేను టోటల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కొన్ని లక్షలు నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు పాదాభి వందనం అని ఇంకా మీ అమ్మ ఎవరు నేను ఎంత మంచిగా పెంచిందయ్యా అని ఇట్లా ఇట్లా ఎంత మా అమ్మకు చూపిస్తానండి నేను అవి నేను మా అమ్మకు చూపిస్తా కామెంట్స్ చూడు మా ఇట్లా ఉన్నాయి కామెంట్స్ అంటే ఆమె కన్నమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకోండి నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డీప్ నేను మీ నందు ప్రపంచంలో తల్లిని మించిన దైవం లేదు అంటారు మరి మనం తిన్నా తినకపోయినా తన మనం బాధపడితేనే తను తట్టుకోలేదు మన సంతోషాన్ని తన సంతోషంగా భావించి మన కోసం ఎన్నో సాక్రిఫైజ్లు చేసి మన ఆనందంలోనే తన ఆనందాన్ని వెతుక్కుని ఒకే ఒక్క కనిపించే దైవం ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది తల్లి అని చెప్పుకోవచ్చు మరి అటువంటి తల్లి గురించి ప్రపంచానికి తెలియజేసే ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమమే మన ఈ లవ్ యూ అమ్మ మరి ఈరోజు మన లవ్ యూ అమ్మ షోలో ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరు అంటే విజయ్ ప్రతాప్ రెడ్డి గారు నమస్తే సార్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సార్ మిమ్మల్ని లైవ్ లో చూస్తుంటే కొంచెం టెన్షన్ వస్తుంది సార్ ఎప్పుడు మా సోషల్ మీడియాలో వచ్చి వీడియోలో ఎప్పుడు సీరియస్ అవును పరిస్థితుల వల్ల అట్లా ఉంటుంది పొజిషన్ సార్ అసలు మీ దృష్టిలో తల్లి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ మా తల్లి అనేది నవమాసాలు ఒక బిడ్డను మోసి ఎంతో అష్ట కష్టాలు ఆ డెలివరీ టైంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడి జన్మనిస్తుంది ఆ తల్లిని మనం జీవితాంతము ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు కానీ డే టు డే లైఫ్లో చాలామంది తల్లిని నెగ్లెక్ట్ చేయడము కొంతమంది ఎక్కువగా భార్యల మాట వినడము అట్లా తల్లిని కొంచెం దూరం చేయడము ఆ భార్య కూడా రేపు తల్లే ఆ భార్య కూడా రేపు తల్లే అవుతుంది వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆ పరిస్థితులు వస్తాయి అందుకని పెద్దవాళ్ళను మనం గౌరవించేది తల్లిని ప్రేమించేది చాలా అవసరం ఈ విషయాల్లో ఇది ఎక్కడ కూడా ఆ విషయంలో తల్లికి వంద పర్సెంట్లో ఒక్క పర్సెంట్ తక్కువ అయినా కానీ వాళ్ళ మనసాక్షి సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఉంటాయి సార్ ఎంతోమంది తల్లుల అభిమానం బ్లెస్సింగ్స్ పొందిన మీరు మీ అమ్మగారి గురించి చెప్పాలి అంటే ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్తారు అమ్మ అంటే ఫస్ట్ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి నాకు మీరు అన్నట్లు ఎంతో తల్లులు నిజంగా నన్ను చాలా గొప్పగా ప్రేమిస్తూ ఉన్నారండి చాలా ఆప్యాయగా నాతో ఉంటారు నేను ఎక్కడైనా సెంటర్స్కి పోయినప్పుడు వచ్చి ఎంతో పరిగెత్తుకుంటూ వస్తాను నా దగ్గరికి వచ్చి సార్ బ్రహ్మాండంగా చేస్తూ ఉన్నారు మీరు అని చెప్పి ఒక ఫోటో ఫోటో తీసుకుంటామని ఇట్లా ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు నా దృష్టిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అమ్మగారే ఉన్నారు మా అమ్మగారికి ఇప్పుడు తొంభై నాలుగు సంవత్సరాలు అండి వయసు తొమ్మిది మంది సంతానం మేము నేను చివరివాణి నేను దీంట్లో ఈ తొమ్మిది మందిలో ఏడు మంది మగ సంతానం ఇద్దరు ఆడ సంతానం మా నాన్నగారు నా పదహైదు ఏటలోనే స్వర్గస్తులయ్యారు ఇది మా అమ్మ ఒక టీచర్గా వర్క్ చేస్తారండి గవర్నమెంట్ టీచర్గా ఆమె ఇంత పెద్ద సంతానాన్ని మళ్ళీ మాకు పాడి ఉండేదండి ఆ టైంలో మా పెద్ద వదినే ఉండేది మాకు పాడి ఉండేది ఆ పాడిని చేసుకుంటూ వంట చేసుకుంటూ అట్లీస్ట్ ముగ్గురు నలుగురు పిల్లలు మా అమ్మ స్కూల్లో ఉండేవాళ్ళం మూడు నాలుగు కిలోమీటర్ దూరం రెండు కిలోమీటర్ దూరం అండి దాదాపు రెండు రెండున్నర కిలోమీటర్ వస్తుంది 
అవర్ లేడీ ఫాతిమా స్కూల్ అని చెప్పేసి సిస్టర్ స్కూలు మా అమ్మ ఏడు ఏడు పోస్ట్ మా అమ్మది అక్కడ ఈమె ఈ ముగ్గురు నలుగురికి ఇంత పెద్ద క్యారియర్ అండి ఆ క్యారియర్ పట్టుకోవాలా వంట చేయాలా ఎనిమిది ఎనిమిది పావుకల్లా బయలుదేరి ఆమె నడుచుకుంటే స్కూల్కి రావాలా మేము ఏదో ట్రావెల్స్ బస్సులు ఉంటాయి ఆ బస్సులు ఎక్కి అక్కడ దిగుతూ ఉంటాం యాక్చువల్గా ఎవరో ఒకరు ముగ్గురుము నలుగురుము ఉంటాం ఆ స్కూల్లో ఆ పరిస్థితులలో ఎంత శ్రమ ఓడ్చి ఆ తల్లి నిజంగా మమ్మల్ని అందరినీ ప్రయోజకులను చేసింది దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచిగా వెల్ సెటిల్డ్ సంతోషంగా ఉన్నారు మేము కూడా మా అమ్మను మా అమ్మకు చాలా మా అమ్మ ఎప్పుడన్నా పోతే పాపం ఆమెకు కొంచెం ఈ పిక్కలు ఇవి నొప్పులు అండి వేరే ఏం లేదండి ఆమెకు బీపీ లేదు షుగర్ లేదు చాలా హెల్తీ చాలా హెల్తీగా ఉంటారు ఆమె అప్పుడప్పుడు పాపం వయసు అయిపోయింది కళ్ళమ్మ నీళ్ళు పెడుతుంది మా అమ్మ మా ఆమె ఫిజిక్ మాకు కంట్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక జైంట్ నాలాగానే మంచి హైట్ ఉంటారు బాగా మంచి ఫిజిక్ ఉంటుంది మా అమ్మకు ఇట్లా ఆ తల్లి ఎట్లంటే ఆ చిన్నప్పుడు అండి మేము రెండో తరగతి ఒకటి తరగతి పోయి మా అమ్మ చీరలో దాక్కోవడం ఇట్లా ఇలాంటివి ఆ మెమరీస్ కళ్ళ కూడా మర్చిపోలేమండి నేను మా అమ్మతో మొన్న కూడా ఈ మధ్యాహ్న మా ఇట నేను నీ చీరలో దాక్కుంటా ఉన్నానండి ఆమెకు ఆమెకు నాకు అది బాగా గుర్తండి అట్లాంటి అమ్మ ఈరోజు కొంచెం మెత్తబడిపోయి అంటే ఆమె ఎప్పుడైనా బాధపడినప్పుడు ఆమె ఎప్పుడైనా పోయి చూడాలంటే బాధ వేస్తుంది మా అన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది మా అన్న వాళ్ళు స్టేట్స్లో ఉంటారు ఆమెకు ఒక పని ఆమె ఉంది మా అక్కలు ఈ మధ్యనే వచ్చి మా అమ్మ దగ్గర ఉంటున్నారు ఆమె సంతోషంగానే ఉంది మేము పోతే ఆమెకు చాలా ఆనందం చాలా హ్యాపీ ఆ మదర్స్ డే రోజు మా అమ్మ బర్త్డే రోజు ఆమె దగ్గర పోవడం బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం మేము లేకుంటే మా బర్త్డేకి పోయి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవడం మా అమ్మకు ఒక కేక్ పెట్టడం ఇదంతా ఆమె చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది చాలా సంతోషం వేస్తుంది ఆమె దగ్గరికి పోవాలంటే కానీ ఆమె ఎప్పుడైనా బాధపడి కొన్ని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టినప్పుడు పాపం నేను పోయి ఆమెను ఏమైనా ఏడిపిస్తా ఉన్నానేమో అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అది కొంచెం బాధకరంగా ఉంటుంది కానీ ఆమె అంతే ఆ మనిషి రూపము మాకు ఫిక్స్ అయింది మైండ్లో నా మైండ్లో అయితే మంచిగా నా నా మంచి హైట్ ఉంటారు ఆ హైటు ఎప్పుడు అది కళ్ళు మూసుకుని మా అమ్మ నాకు అదే గుర్తొస్తాను నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొస్తుంది ఇప్పుడు కొంచెం మెత్తబడ్డారు సన్నబడ్డారు ఆ స్పెక్స్ కొంచెం ముసలితనం వచ్చేసింది బాగా అవన్నీ అయినా కానీ మా అమ్మ దగ్గర కూర్చొని మేము మాట్లాడుకోవాలి కొంచెం కాళ్ళు ఒత్తి అంతకంటే ఇంకా మనం ఏం చేయలేమండి ఎందుకంటే ఆమెకేం డబ్బులు అవసరం లేదు డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు రోగాలు ఏం లేవు ఆమెకు ఆమెకు దాదాపు ఆమె పెన్షన్ దాదాపు యాభై అరవై రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది మా అమ్మది మా నాన్నది ఇద్దరిది ఆమె ఇంకా అందరికి పంచుతూ ఉంటుంది ఇంకా మేము ఎప్పుడైనా పోతే ఎప్పుడైనా బర్త్డేని పోతే ఒక ఐదు వేలు జోలో పెడతాయి వద్దులే అమ్మా ఎవరికి నీ పేదోళ్ళకు మాకు అవసరం లేవులే అంట అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది అంత ప్రేమాపి అయితే తల్లి దగ్గర మేము పంచుకుంటా ఉంటాం సార్ ఒకసారి ఆడియన్స్ అందరి కోసం అమ్మగారి పేరు ఎక్కడ పుట్టారు మా అమ్మ ఆమె పేరు మారెడ్డి అంతోనమ్మా అండి మా అమ్మ వీరపనాయనపల్లి మండలం అని చెప్పేసి కమలాపురం కాన్స్టిట్యున్సీ వైఎస్ఆర్ డిస్టిక్ట్ ఉరుటూరు అనే గ్రామంలో మా అమ్మ జన్మించింది మా అమ్మ పేరు మారెడ్డి అంతోనమ్మ ఆమె పూర్మామిల్ల మా నాన్నను వివాహం చేసుకున్న తర్వాత పూర్మామిల్లోనే ఆమెకు టీచర్గా జాబ్ దొరికింది మా నాన్న కూడా టీచర్ వృత్తిలోనే ఉన్నారు ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది చాలా విలువైంది చాలా గౌరవప్రదమైంది చాలా ఒక మనసు హత్తుకునే మనకు ఒక న్యాయానానికి రెండు సైడ్లు సర్వీస్ సేవాగుణం ఉపాధ్యాయ వృత్తికి ఒక సైడ్ ఉంటే ఒక సైడ్ మన జీవనం సాగించడానికి వచ్చే ఉపాధి జస్ట్ లైక్ అలా ఎందుకంటే అండి ఉపాధ్యాయ వృత్తి గురించి నేను ఎందుకు ఇంత గొప్పగా చెప్తున్నా అంటే మా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులే నేను ఒక స్కూల్ పెట్టుకున్న మా అమ్మ మా వైఫ్ స్కూల్ రన్ చేస్తూ ఉంది మా ఇంట్లో మా ఇద్దరు వదినలు టీచర్లు ఒక అన్న టీచరు మాకు అన్ని స్కూల్స్ ఇదంతా మా అన్నదమ్ములకు మా బంధువులకు అందరికి కూడా ఆ ఉపాధ్యాయ వృత్తి విలువ నాకు చాలా బాగా తెలుసు అది ఎంతో ఒక బిజినెస్ కాదండి అది ఉపాధ్యాయ వృత్తి అనేది వ్యాపారం కాదు వేరే ఉద్యోగాలన్నా మనం పనిచేసిన జీతం తీసుకున్నాం అనుకోవచ్చు కానీ ఆ పిల్లలతో బాండింగు అటాచ్మెంటు ఆ పిల్లలతో సత్సంబంధాలు మెయింటైన్ చేయడం మొన్న నాకు ఫేస్బుక్లో కూడా ఒకరు అమ్మగారు బాగున్నాడు సార్ నేను మా మీ అమ్మ మీ అమ్మగారి దగ్గర చదువుకున్నాం చాలా మంచిది అంతా నమ్మ టీచరు అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ పెట్టారు అదే ఒక మనం పెన్ను వ్యాపారస్తుని ఒక చిల్లర కొట్టు కానీ ఒక బిజినెస్ కానీ ఒక బట్టల షాప్ కానీ నువ్వు ఎక్కడైనా మనం ఎవరన్నా ఆ ఫీల్ ఉంటుందా కొనుక్కుంటాం అయిపోయింది ఎవరో అమ్మినారో ఏమో తెలియదు అదే ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో పనిచేసే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని మర్చిపోలేరండి పిల్లలు ఆ బాండింగ్ ఉంటుంది అది మా అమ్మకు 
మా అమ్మ గురించి చెప్పాలంటే ఒక ఐదారు గంటలు పడతారు అంత ప్రేమగా ఎంతో మేము మా అమ్మ దగ్గర చిలిపి చేస్తలు మా అమ్మ దగ్గర డబ్బులు అడుక్కునేది పావల దురుపాయి ఆ రోజుల్లో ఒక పావల ఇస్తే కనుక దాంతో మేము ఫుల్ ఎంజాయ్ అనమాట ఆ పావలతో అట్లా మా అమ్మ కట్ చిప్లో డబ్బులు పెడితే ఎప్పుడన్నా కొట్టేసేది ఇలాంటివన్నీ చిలిపి పనులు ఇవన్నీ చాలా అదేండి అది తల్లికి ఉండే గొప్పతనం ఎన్ని చేసినా కానీ ఒక ఏటి వేసినా కానీ మన కోసమే మనం బాగుండాలా తప్పు పని చేస్తా ఉన్నామని ఎప్పుడన్నా ఏదైనా చిల్లర మల్లది కానీ చిన్న పనులతో పొరపాటు చేసినా కానీ కొట్టేదో ప్రేమగా తీసుకుంటారు తప్ప అదే నేను అందరికీ చెప్పడం అదే తల్లి ప్రేమను మిస్ అయితే మనం మనల్ని చంపుకునేట సార్ బాగా అల్లరి చేసి అమ్మ చేతిలో దెబ్బలు తిని పారిపోయిన సందర్భాలు ఏమైనా గుర్తున్నాయా మామూలేనండి ఇవన్నీ జరుగుతాయి కామన్ పట్టించుకోవడం అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక స్ట్రిక్ట్గా ఒక సిన్సియర్ ఆఫీసర్గానే మాకు తెలుసు అంటే చిన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండేవారు ఏంటి చిన్నప్పుడు లైఫ్ అట్లా మంచిగానే సాగిపోయిందండి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే అంటే నాది ఎంఏ బీఈడి నా క్వాలిఫికేషన్ మంచిగానే ఇంత పెద్ద సంసారం అండి మాది తొమ్మిది మంది అంటే ఆషామాషి కాదు నాన్న అమ్మ ఇద్దరు టీచర్లు వాళ్ళు లేని టైంలో ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు మా వదిన వాళ్ళు ఉండేది మా పెద్ద వదులు ఉండేది అట్లా ఏం అంత సందర్భాలు ఏం లేవు కానీ కొట్టించుకోవడం అనేది బాగా జరుగుతాయండి రెగ్యులర్గా బాగా కొట్టించుకోవడం అనేది కావును ఏదో మనం వాళ్ళు పాపం టెన్షన్లో ఉంటారు వాళ్ళు అంటే ఐ మీన్ టెన్షన్ అంటే పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు ఏదో జాబ్ చేసి వస్తారు అప్పుడు మనకు అది కావాలి ఇది కావాలని కొట్లాడతాము ఇంట్లో మొండిగా మాట్లాడతాము అప్పుడు నాలుగు దెబ్బలు వేస్తారు కావాలి అట్లా ఏదైనా పనులు చెప్తారు ఆ పనులు చేయకపోవడము అలా కొన్ని సందర్భాల్లో తల్లితో అదొక ఆనందం అండి తల్లితో దెబ్బలు తిన్నామంటే అదృష్టం సార్ ప్రతి తల్లికి నా పిల్లల్ని అది చేయాలి ఇది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళకి తీరని కోరికలు ఏమైనా ఉంటే అవి పిల్లల ద్వారా తీర్చుకోవాలి అని అనుకుంటారు అలా అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలనుకున్నారు అట్లాంటి గోల్స్ ఏం లేవండి యాక్చువల్గా నేను టూ థౌజండ్ లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేశాను అట్లా స్కూల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత రెండు వేల పదకొండులో ఒక ఆ టైంలో రెండు వేల పన్నెండులో ఆ టైంలో జగన్ సార్ వైఎస్ఆర్సిపి స్టార్ట్ చేయడం నేను వైఎస్ఆర్సిపిలో పనిచేయడం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు వరకు పద్నాలుగులో మండలాధ్యక్షునిగా పూర్వ ఆమెకు అవకాశం రావడం ఓసీకి దాంట్లో ఉండడం అప్పుడు ఎన్నో ఇంకా ధర్నాలు స్ట్రైకులు బంధులు రాస్తారు కలిగి ఇవన్నీ చేసుకుంటా దాని తర్వాత ఈ అవకాశం నాకు ఇదేందో మరి తగిన పోస్ట్ అండి ఇది నాకు ఎందుకంటే ఈ అన్నాలకు ఇవన్నీ నాకు బాగా ఇష్టం మేము ఇంటి ఇంటి దగ్గర అన్నాలు పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ బాగా మాకు బాగా కోరిక ఇది నాకు దేవుడు కరెక్ట్ టైంకి మంచిది కేటాయించినాడు నేను దాంట్లో చేస్తూ ఉన్నాను అట్లా మా ఆ విధంగా నా లైఫ్ ఉందండి వెరీ హ్యాపీ అండి నా వల్ల పది మంది హ్యాపీ ఉన్నారు మీరు అన్నట్లుగా కన్న తల్లి ఎంతోమంది కొన్ని లక్షల మంది కామెంట్స్ పెట్టారండి నాకు లక్షల మంది నేను టోటల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కొన్ని లక్షల నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు పాదాభి వందనం అని ఇంకా మీ అమ్మే ఊరు నేను ఎంత మంచిగా పెంచిందయ్యా అని ఇట్లా ఇట్లా ఎంత మా అమ్మకు చూపిస్తానండి నేను అవి నేను మా అమ్మకు చూపిస్తా కామెంట్స్ చూడు మా ఇట్లా ఉన్నాయి కామెంట్స్ అంటే ఆమె కన్నమ్మ నీళ్ళు పెట్టుకోండి ఆయన తాలరా నువ్వు ఇట్లే ఉండరా జీవితాంతం ఇట్లే మంచి నిజాయితీగా ఉండు అదే మనకు మేలు చేస్తుంది అని గర్వంగా నిజంగా పబ్లిక్ వాళ్ళకు మంచి చేస్తే వాళ్ళు ప్రేమించినట్టుగా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు ప్రేమించలేరండి అంత పబ్లిక్ అంత ఇష్టపడతారు మనం చేసే పనులు నిజాయితీ ఉంటే మనస్సుతో పనిచేస్తే మనస్సాక్షితో పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రేమిస్తారండి నిజంగా ఎంతమంది నాకు ఎంతమంది అభిమానులు ఎంతమంది ఇష్టపడతా ఉన్నారు ఎంతోమంది జెంట్స్ లేడీస్ ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు తల్లులు ఎంతోమంది వాళ్ళ తల్లులు వాళ్ళ పిల్లలకు వీడియోలు చూపిస్తున్నారండి నాయ ఇలా ఇలా పెరగాలరా ఇలా ఉండాలను భవిష్యత్తులో ఇదో ఈయన విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి అంటే ఫుడ్ కమింగ్ చైర్మన్ ఎంత నిజాయితీగా పని చేస్తూ ఉన్నాడు చూడు ఆయన నిజాయితీ తనం అనేది కనపడతా ఉంది ఆయన కళ్ళల్లోనే ఇలా పని చేయాలరా నువ్వు అని చెప్పేసి ఎంతోమంది వాళ్ళ పిల్లలకు వీడియోలు చూపి ఎందుకంటే నాకు అప్పుడప్పుడు తలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు మా మా పిల్లలకు మీ వీడియోలు చూపించి ఇట్లా పెంచుతా ఇట్లా ఇట్లా పెంచాలా అని చెప్పి మా అభిప్రాయం సార్ అంటే ఇంకా మా అమ్మ అయితే నిజంగా మా అమ్మ ఎప్పుడు పోయినా కానీ బాగున్నాయినా జాగ్రత్త ఆరోగ్యం జాగ్రత్త ఏడాడ తిరుగుతూ ఉంటాం ఏమేమో ఎక్కడెక్కడ వెళ్తూ ఉంటాం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండు నిజాయితీ పని చేయరా నాయన అంతకంటే మనకు కావాల్సింది ఏం లేదు మనకేం అవసరం లేదు అని ఆమె చాలా చెప్పినప్పుడు నాకు గర్వంగా ఉంటుంది మా అమ్మ ఇంత మంచి వర్డ్స్ నాకు ఇస్తూ ఉంది 
మీ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత అమ్మ బాగా ఆనందపడి మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ గా చెప్పడం జరిగిందా సార్ అంటే ఎంత మంది బ్లెస్సింగ్స్ కలిసినప్పుడల్లా చెప్తుందండి మా అక్క ఉందండి ఇప్పుడు మా అమ్మ దగ్గర మా బాబుగారు చనిపోయారు మా పెద్దక్క వచ్చి మా అమ్మ దగ్గర ఉంటుంది ఆమె ఈ కామెంట్లు అన్ని చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు చూసి ఇదమ్మ విజయ్ గురించి నన్ను విజయ్ అంటారు ఇంట్లో నిక్ నేము విజయ్ గురించి చూడమ్మా పెట్టినారు నిన్ను బొగుడుతూ ఉన్నారు ఇడా తల్లిగా మంచి జన్మనిచ్చింది విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి ఆ తల్లికి చాలా పాదాగా ఉందాం ధన్యవాదాలు ఇలాంటి మెసేజ్ చూపించి చూపించడం నేను పోయినప్పుడు నీ కామెంట్ అన్ని చూసినారా బాగుండి ఎవరైనా నెగిటివ్గా ట్రోల్ చేస్తారండి నన్ను అవి కూడా చూస్తుంది చూసి భద్రం రా ఎవరెవరు అంటే మా ఎవరి పాపునేమో అంది ఎవరి పాపునేమో అంది నన్ను నెగిటివ్గా ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నాడు అంటే వాని కర్మ వాడు అనుభవిస్తాడు ఏదో ఒకరోజు అని చెప్పి నేను పెద్దగా రెస్పాండ్ కూడా కానండి చెంతమంది నా గురించి నెగిటివ్ కామెంట్ చేస్తారు ఏమి ఏం తప్పు చేస్తా ఉన్నాము ఏందేందో అంటారు కోర్టు సంపాదించినాడు అంటారు ల్యాండ్ మాఫియాలు అంటారు ఓరే కుయ్యో మొర్రు ఏం నాకు అట్లాంటి సంబంధమే లేదు నాకు అవసరము లేదండి నాకు ఇద్దరు కొడుకులు అంతో ఇంతో నాకు ఆదాయం ఉంది సంపాదన ఉంది మన స్కూల్లో ఆడాయడ ఏదో ప్రశాంతంగా ఉంది హ్యాపీగా ఉండ సంతోషంగా నాకేమంత తాపత్రయపడి సంపాదించి ఇద్దరు కొడుకులు మంచి చదువుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళకు రేపు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది ఏమంత మన ఏముందండి నువ్వు కొన్న రూపాయ రేపు అదే పెద్దగా అవుతుందండి ఆ దా అంతే ఏముంది అక్కడ మనం మంచితనం ఉంటే మనం మంచి చేస్తే లేదంటే పోతాం మన కర్మ సిద్ధాంతం అంతే ఏం చేయలేము దాన్ని చేస్తాం సార్ ప్రతి తల్లి నుంచి పిల్లలకి ఒక వారసత్వం అనేది వస్తూ ఉంటుంది అమ్మని చూసి పెరుగుతూ ఉంటాం మన ఫస్ట్ హీరో ఎవరు అంటే అమ్మని చెప్తాం సో అలా అమ్మ నుంచి మీకు వచ్చిన వారసత్వం ఏదైనా ఉందా సార్ మా అమ్మ కొన్ని వాక్యాలు చెప్తుందండి నాకు కొన్ని బైబిల్లో వాక్యాలు చెప్తూ ఉంటుంది మా అమ్మ అవి చెప్పి ఇట్లా ఈ విధంగా ఉండాలి ఈ విధంగా పెరగాలి అనేది మాకు ఎప్పటి నుంచి మాకు చదవడం ఎప్పుడన్నా వినిపించడం ప్రేయర్స్లో కానీ చెప్పడం కానీ చాలా ఎందుకంటే ఆమె ఆ వృత్తిలో ఉండి వచ్చింది కాబట్టి టీచర్గా ఆమె కొన్ని పిల్లలతో ఎలా ఉండాలనే విషయాలు బాగా తెలుసు ఆ విధంగా మా అమ్మ ప్రతి విషయం కూడా మేము ఆమెను చూసే పెరిగాం అంత నిజాయితీగానే పనిచేశారు మరి ఆ టీచర్ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళకు ఎక్కువ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నిజాయితీ పర్లే ఉంటారు దాదాపు ఎందుకంటే దాంట్లో వేరే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండవు బిఎం ఫ్యామిలీ అవినీతి చేసేదానికి ఛాన్సెస్ కూడా ఏమి ఉండవు కాబట్టి హ్యాపీగా వాళ్ళు టీచర్ ఉద్యోగాలు చేస్తారు సంతోషంగా ఉంటారు పక్కనే అవి ఇవి అని చిన్న చిన్న బిజినెస్ అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు అవసరం వచ్చిన వాళ్ళు మీకు అందరూ అని చెప్పాం కొంతమంది ఆ పరిస్థితులలో వాళ్ళ నిజంగా ఒక టీచర్ల పిల్లలు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది వాళ్ళకు గమనించండి మీరు టీచర్ల తల్లిదండ్రులు టీచర్లు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ లేకపోతే అమ్మ కానీ నాన్న కానీ ఎవరైనా టీచర్స్ ఉంటే కదా వాళ్ళ పిల్లలు దాదాపు సక్సెస్ లీడ్లోనే ఉంటారండి ఎందుకంటే వాళ్ళకు వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి చదువు చెప్పించుకోవడం కానీ అడగడం కానీ ఇలాంటివన్నీ హాలిడేస్ ఎక్కువ ఉంటాయి రెండు వందల ముప్పై రెండు రోజులు సంవత్సరానికి పనిచేస్తారు మిగతా నూట ముప్పై నూట ముప్పై మూడు రోజులు హాలిడేస్ ఉంటాయి ఆ హాలిడేస్లో ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తారు ఈ ఈ స్ట్రెస్ అనేది కొంచెం తక్కువ అంటే ఐ మీన్ అంటే పొద్దున్న ఇరవై తొమ్మిదికి ఎనిమిదిన్నరకి వెళ్తారు సాయంత్రం నాలుగు నాలుగున్నరకి వచ్చేస్తారు వాళ్ళు అప్పుడు పిల్లల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసేదానికి అందుకే నేను సక్సెస్ లీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఆ ఇది అనేది అక్కడ టీచర్ వృత్తిలో అట్లా సాగిపోతుంది అలా మా అమ్మ ఇంపాక్ట్ అనేది నా మీద చాలా ఉంది సార్ తెలుసు తెలియక మనం చిన్నప్పుడు కానివ్వండి ఏదో ఒక సందర్భంలో అమ్మని బాధ పెడుతూ ఉంటాం అలా మీరు ఎప్పుడైనా అమ్మని బాగా బాధ పెట్టిన సందర్భం గుర్తుందా ఉన్నాయండి ఈ సిచ్యువేషన్స్ కొంచెం పిల్లతనంలో మూర్ఖత్వంగా అమ్మ మీద కొట్లాడడము మనం అనుకునే ఇవ్వలేదే అని చెప్పేసి అమ్మను గట్టిగా అరసడము అవి నేను అనుకుంటే అరే ఎందుకు అది ఆ విధంగా చేసాం మా అమ్మ ఎంత బాధపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈరోజు మా మన పిల్లలు చేసే అవన్నీ మనకు ఎఫెక్ట్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ ఎఫెక్ట్ వచ్చినప్పుడు అవి రిమైండ్ అవుతాయి అప్పుడు అవరే మా అమ్మను ఈ విధంగా మాట్లాడినా నేను ఆ రోజు ఈ విధంగా మాట్లాడినా ఈరోజు వీడి మా వైఫ్ అంటుంది నువ్వేం చేసినావు అదే నీకేం జరిగింది అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు అంటుంది కొన్నిసార్లు అంటే తమాషగా కానీ చిన్న చిన్న అలాంటివి అలా తల్లి దగ్గర చాలా కొట్లాడకూడదండి నేను అందరికీ చెప్పేది తల్లి ఒక మాట అన్నా భరించాలి ఎందుకంటే అనువుపూర్వకంగా చెప్తా ఉన్నా తల్లిని రెట్టించడం తల్లిని దూషించడం అనేది ఒక దుర్మార్గమైన చర్య తల్లితో ఎంత ఒక అడుగు వెనక్కి వేయచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అక్కడే పరువు పేది లేదు అక్కడ ఏమి అసూయలు లేవు అక్కడ తల్లి ప్రేమే ఉంటుంది ఎప్పటికీ తల్లి తన కొడుకు మర్డర్ చేసినా కానీ తల్లిని తల్లి ఆ కొడుకుని ఇష్టపడుతుంది ప్రేమిస్తుంది వాడు ఎం
సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే తల్లికి మీరు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది మీ మాటల్లో ఎంత ప్రేమ చూపిస్తున్నారు అనేది అర్థమవుతుంది చాలామంది పేరెంట్స్ లేక బాధపడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే పేరెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళని ఆర్ఫనైజ్లో వదిలేస్తున్నారు సార్ అటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు బంధువులు అడాప్ట్ చేసుకోవాలండి కొంచెం తల్లిదండ్రులు చనిపోయి ఉంటారు బంధువులు అడాప్ట్ చేసుకోవాలా ఆ ప్రేమ ఆప్యాయతలు వాళ్ళు అందించాలా ఆర్ఫనైజ్లో వదలకూడదని నేను అన్నట్లేదు ఎందుకంటే మేము కూడా ఒక ఆర్ఫనైజ్ రన్ చేస్తున్నాం మా అన్నయ్య ఆర్ఫన్స్ అండ్ సెమీ ఆర్ఫన్స్ దాదాపు ఒక డెబ్బై మంది పిల్లలు ఉన్నారు మా అన్నయ్య దగ్గర వాళ్ళను చాలా ప్రేమలు చూసుకుంటాడు మా చిన్నన్న రవి ప్రకాష్ రెడ్డి అని ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఉన్నాడు రంగసముద్రం అని బద్వేల్ కాన్స్టెన్సీలో ఆ ఆర్ఫనైజ్ హోమ్లో పిల్లల్ని చాలా ప్రేమలు చూసుకుంటాడు వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తారు బాగా బాగా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అన్ని విధాల మంచిగా ఉంటారు వాళ్ళంతా కూడా అలా ఆర్ఫనైజ్లో హో ఆర్ఫనైజ్ హోమ్స్లో వదలకూడదు అని చెప్పడం లేదు వదిలినా కానీ వాళ్ళ బంధువులైనా సరే అప్పుడప్పుడు ప్రేమకు పోయి వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఆ తల్లి తండ్రుల ప్రేమను వాళ్ళ బంధువులే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉంది అక్కడ చూసుకునే వాళ్ళైనా సరే నేను అదే చెప్తుంటాను హాస్టల్స్లో ఉండే వాళ్ళని కూడా ఈ వార్డెన్స్ని కూడా తల్లి తర్వాత తల్లి పాత్ర వహించవలసిన హాస్టల్ వార్డెన్ తల్లి తర్వాత తల్లి పాత్ర వహించవలసిన హాస్టల్ వార్డెన్ వాళ్ళు ఆ ప్రేమ అభిమానాలు ఇస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల ప్రేమలు చదువుల కోసం అన్నదమ్ముల అక్క చెల్లెల ప్రేమానురాగాలు ఇవన్నీ వదిలేసుకొని మన హాస్టల్స్కి వచ్చారండి ఆ పాత్ర అనేది మీరు వహించి వాళ్ళకు తగినంగా కరెక్ట్గా పెడితే కదా వాళ్ళు ఎంత ఇవి నాకు ఎన్ని హాస్ చాలా హాస్టల్స్లో మాకు అమ్మండి వాడని కాదు అని చెప్పి చెప్పిన వీడియోస్ కూడా నేను చాలా పెట్టాను అవన్నీ కూడా చూసి ఎంత బాగా చూస్తారు బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఆ తల్లిని కూడా మేము కూడా గౌరవిస్తాం అట్లా ఆర్ఫన్స్ను చేర్చచ్చు చేర్చిన తర్వాత బంధువులు బంధుమిత్రులు ఎవరైనా అప్పుడప్పుడు పోయి వాళ్ళని పిల్లలను ప్రేమగా మాట్లాడితే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సార్ ఫైనల్గా మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే మీ మదర్ నుంచి మీరు ఏం కావాలని కోరుకుంటారు నేను మా అమ్మకు మళ్ళీ కొడుకు పుట్టాలని కోరుకుంటాను మా అమ్మకు మళ్ళీ నేను కొడుకునే పుట్టాలా నేను చిన్నప్పుడు చేసిన పొరపాట్లు ఇంకా చేయకూడదు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ఆమెను బాధ పెట్టినవి మీరు అడిగారు అలాంటి బాధ పెట్టిన సందర్భాలు ఇంకా జరగకూడదు ఆమెను ఇంకా ప్రేమగా చూసుకోవాలా అని ఆ తొంభై నాలుగేళ్ళండి మా అమ్మకు చాలా ఆమెను చూస్తే బాధ వస్తుంది ఎందుకంటే అయితే ఆశ్చర్యం అండి ఆమె ఇప్పటికీ బాగా గుర్తుపట్టడం మాట్లాడడం ఆమె చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది మేము కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం దేవుడు ఇప్పుడు నేను ఇంత ఫిజిక్ మామూలుగా ఇంత హైట్ ఉన్నానండి నేముంది ఒక పదిహేను నెలల తర్వాత కొంచెం ఉంగిపోతాం ఆటోమేటిక్గా మొడతలు వచ్చేస్తాయి కొంచెం అందవిహీనంగా ఉంటాం కొంచెం చూడ్డానికి ముసలి తనం అనేది వచ్చేస్తుంది మనిషికి అది మనం మనము మెంటలీ ప్రిపేర్ కావాలా తల్లి విషయంలో కూడా తల్లి ఆమె ఎంతవరకైనా సరే మనల్ని ప్రేమ అనేది చూస్తూ ఉంది ప్రేమ అనేది చూస్తుంది కూడా నేనైతే నేను మరి జన్మ అనేది ఉంటే మళ్ళీ మా అమ్మకి నేను కొడుకు పుట్టాలని కోరుకుంటాను సార్ ఈ స్పెషల్ లవ్ యూ అమ్మ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీ అమ్మగారికి ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే విజయ్ ప్రతాప్ గారు ఏం చెప్తారు అమ్మ నేను ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉన్నా ఎప్పుడు ఉంటా కూడా నీ ప్రేమానురాగాలు నీ ప్రేయర్స్లో మేము ఉండడం మాకు చాలా ఆనందం నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా సంతోషంగా ఉండాలా ఇక బ్రతికిన అన్ని రోజులు నీకు దేవుడు తోడుగా ఉండాలా అంత సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకు సార్ హార్ట్ఫుల్గా నేను చెప్తున్నాను సార్ మీ వీడియోస్ చూసి ఎంతో మంచిగా అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కలియుగంలో ఈ మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు మంచి పనులు చేయాలనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అలా పెంచిన మీ అమ్మగారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నమస్తే చెప్తున్నాను సార్ మీరు ఇలానే ఎంతో మంచి పనులు చేస్తూ ఎంతో మందిని ఇన్స్పైర్ చేయాలి ఇలానే ఎప్పుడు రెబల్గా ఉండాలి అని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ సార్